আসসালামু আলাইকুম পুষ্টিবিদ আশা সিদ্দিকা বলছি কিডস এন্ড মম থেকে আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং সুন্দর আছেন কিডস এন্ড মমের জন্যই কিন্তু আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা যেমন প্রতিনিয়ত আমরা মায়েদেরকে এবং তাদের শিশুদের জন্য কিছু না কিছু করে যেতে পারি এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো মায়েরা অনেক বেশি সচেতন তাদের বাচ্চাদের ব্যাপারে কিন্তু অনেক বেশি সচেতন হন এটা আমরা চাই না কিছুটা লিভারাল থাকতে হবে আপনাদেরকে কারণ আমি বরাবরই দেখছি যে প্রোগ্রাম দেখার পরে আপনারা একই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আমাকে করে পাঠাচ্ছেন যে প্রশ্নটি আমি সবচেয়ে বেশি পাচ্ছি তা হলো বাচ্চা কিছুতেই খায় না বাচ্চা নেজ থেকে খায় না এই একটি কথা কিন্তু বারবার চলে আসছে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার বাচ্চার বয়স কতটুকু এটা অনেকটা ডিপেন্ড করে আমরা যাদেরকে নিয়ে এই প্রশ্ন এই প্রোগ্রামটা করছি সে বাচ্চারা কিন্তু অনেক ছোট ছোট তারা ছয় মাস এক বছর দুই বছর না হয় পাঁচ বছর হতে পারে এদের তো এখনও পর্যন্ত টোটাল ব্রেইনের ডেভেলপমেন্টই হয়নি তাদের আইকিউটাও হয়নি তারা তো ডিমান্ডটাকে বুঝতে হবে এবং তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে এবং এটা কিন্তু মায়েদেরকেই তৈরি করতে হবে বাচ্চার ডিমান্ড তৈরি হওয়ার আগেই যদি আপনি সব কিছু দিয়ে দেন তাহলে সে বাচ্চা কখনোই চেয়ে আপনার কাছে খাবে না এটা আমি সকল প্যারেন্টসের উদ্দেশ্যে কিন্তু বললাম কারণ আপনারা এই বিষয়গুলো একটু মনোযোগ দিবেন যে আমি প্রতিবার কি বলি এবং কিভাবে তাদেরকে ট্রিট দিতে বলি এবং একবেলা না খেলেই যে অস্থির হয়ে যাওয়া এটি অবশ্যই কিন্তু কমাতে হবে এবারও সেই ধরনের কিন্তু অনেক অনেক প্রশ্ন আসছে এবং আমাদের কিন্তু মূল লক্ষ্য হলো আপনাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা অর্থাৎ সচেতন হলে অবশ্যই আমরা অনেক রোগের বিরুদ্ধে ফাইট করতে পারবো রোগটাকে প্রতিকার করতে পারবো রোগটাকে প্রতিরোধ করতে পারবো সো আমাদের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিরোধ করা যখন প্রতিরোধ করতে পারবো তখন কিন্তু প্রতিকারের প্রশ্ন আসছে না তাই আবার যখন রোগটা হয়ে যাবে অবশ্যই আমরা একটা প্রপার ডায়েটের মাধ্যমে যেন তাকে প্রতিকার করতে পারি সে চেষ্টাই করে যাব এবার প্রশ্ন করেছেন অনেকেই তার মধ্যে আমি কিছু কিছু প্রশ্ন যেগুলো খুব বেশি রেলেভেন্ট সেগুলোরই কিন্তু অ্যান্সার দিয়ে যাচ্ছি প্রশ্ন করেছেন ডিম্পা সেন বাচ্চার বয়স দুই বছর এগারো কেজি ওজন সারা দিন ঘুমাতে চায় না রাতে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ঘুমায় এতে কি স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়বে কি না যদি শুধুমাত্র চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ঘুমায় দুই বছরের একটি বাচ্চা অবশ্যই তার স্বাস্থ্যের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিন্তু এটাতে যদি সে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যায় সেটা আলাদা বিষয় ঘুমের বিষয়গুলো রেস্টের বিষয়গুলো সামটাইমস আছে যেটা ফ্যামিলিগতভাবে হয়ে থাকে কিন্তু যে ফ্যামিলিতে অনেকে খুব অ্যাক্টিভ হাইপার থাকে বা ওই জেনেটিকেরই তাদের সবারই একটু ঘুম কম এটা হতে পারে তবে বাচ্চারা এখনকার যুগে খুব কম ঘুমায় এ কারণে সেটা হলো খাবারটা কি দিচ্ছেন সেটা খুব খেয়াল করতে হবে যদি আপনি সুগারি আইটেম বেশি দেন তাহলে আপনার বাচ্চা হাইপার অ্যাক্টিভ থাকবে সে ঘুমাবে কম সেই সুগারি আইটেমের মধ্যে কিন্তু বাহিরের খাবারও পড়ে সাপোজ আপনি বাহিরের একটা চিকেন ফ্রাই বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ হতে পারে অথবা পেস্ট্রি হতে পারে আদার্স অনেক চিপস চকলেট অনেক কিছু আছে বাসার খাবারেও সুগার থাকে সো সুগারি আইটেম সল্টি আইটেম ডিপ ফ্রাইড আইটেম টেস্টিং সল্ট যুক্ত খাবার যে বাচ্চারা খায় তারা কিন্তু হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে তাদের ঘুমটা কিন্তু কমে যায় সেকেন্ড ইস্যু হলো যেসব বাচ্চাদেরকে মায়েরা ইউটিউব অথবা মোবাইল গেমস এগুলোর মাধ্যমে খাওয়া দাওয়া করান সেই বাচ্চাগুলো হাইপার অ্যাক্টিভ থাকবে তাদের ঘুমটা কম হবে এবং তাদের ব্রেনে কন্টিনিউ তারা যে গ্যাজেটে যে ধরনের কার্টুনগুলো দেখে থাকে ইউটিউবে যা দেখে থাকে সেটা কন্টিনিউ নকিং করতে থাকে যার কারণে কিন্তু তার নার্ভাস সিস্টেমটা ব্রেকডাউন হয় এবং তখন সে রেস্টলেস হয়ে যায় তার মাথায় কন্টিনিউ ওই জিনিসগুলো ঘুরতে থাকে একবার নিজেকে দিয়ে চিন্তা করতে হবে আমরা সারা দিনে যে কাজগুলোকে করি কোনো নেগেটিভ কিছু আমাদের সাথে হলে কন্টিনিউ কিন্তু সেই নেগেটিভ জিনিসটা আমাদের ব্রেনের উপর একটা প্রেশারাইজ হয় এবং আমাদের কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুম চলে যায় একটি বাচ্চাও কিন্তু এর বাহিরে না এবং বর্তমানে এটাই হচ্ছে যারা অতিরিক্ত টেলিভিশনের ফ্রিক হয়ে গেছে ইউটিউব চ্যানেল দেখছে ওই বাচ্চাদের কিন্তু ঘুমটা কমে যায় কাজে এই বিষয়গুলোকে অফ করতে হবে যদি আপনি এর কিছু লিখেন নি কিন্তু আমি ধরেই নিচ্ছি অবভিয়াসলি আপনার বাচ্চা গেমস খেলে বা টিভি দেখে কন্টিনিউ সে কারণে সে রেস্টলেস সে ঘুমাচ্ছে না যখনই সে ঘুমাবে না তার স্বাস্থ্য উন্নতি হবে না স্বাস্থ্য হানি ঘটবে এবং প্রপার স্লিপটা না হলে ব্রেন ডেভেলপমেন্টটার ব্যাঘাত ঘটে প্রশ্ন করেছেন অন্তরা শেখ আমার বেবির বয়স দেড় মাস রাতে ঘুমের মাঝে একবার খায় আবার খায়ও না এতে কোনো সমস্যা হবে কি না দেড় মাসের একটি বাচ্চা যদি পারফেক্ট ওয়েট নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে সারা দিনে 
আটবার সে ফিডিং করবে সেটা সারা দিন মিলে অর্থাৎ আটবার আপনাকে দিতে হবে হাইস্ট আপনি টেন টাইমস দিতে পারেন ওভারনাইট ফিডিং দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই না খেলেও কোনো অসুবিধা নেই নিজেকে দিয়ে চিন্তা করতে হবে আমরা যখন রেস্টে চলে যাই তখন কিন্তু আমরা রাত বারোটার পরে আর খাই না যদি এখন থেকে আপনি এই হ্যাবিচুয়েট করাতে পারেন যে রাত বারোটার মধ্যে ফিডিং অফ করে দিয়েছেন হোল নাইট বাচ্চাটি ঘুমালো এবং আবার আর্লি মর্নিং থেকে ফিডিংটাকে স্টার্ট করেছেন তাহলে কিন্তু এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কিছু নেই বাচ্চাটি ঠিক এই অভ্যাসই বড় হবে বরং এটি একটি ভালো অভ্যাস আজুফা আহমেদ প্রশ্ন করেছেন আপনি অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন করেননি আপনি একজন ইন্ডিয়ান আপনার অনেক মানে আমাদের অনেক পজিটিভ কথা আপনি লিখেছেন যে আমাদের অনেক বড় ফ্যান আপনি আমাদের সবগুলো প্রোগ্রাম আপনি দেখেন আপনার ভালো লাগে অবশ্যই এটা আমাদের অনেক বড় একটা প্লেজার এবং আমারও জেনে খুব ভালো লেগেছে যে আপনি আমাদের এত বড় একজন ফ্যান আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার সাজেশান আশা করছি যদি প্রোগ্রামটাকে আরও বেশি আমরা মানে ভালো করতে চাই আমরা কি করতে পারি বা এই ধরনের কোনো সাজেশান থাকলে আপনি অবশ্যই আমাদের জন্য পাঠাবেন প্রশ্ন করেছেন রূপা জনি ছেলের বয়স ষোলো মাস ওজন নয় কেজি ওকে দিনে চারবেলা খেতে দেন এবং নিচ থেকে সে খেতে চায় না সব সময় জোর করে খাওয়াতে হয় আমি অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামের প্রথমেই বলেছি যে বাচ্চারা নিচ থেকে খেতে চাইবে না এটাই তো স্বাভাবিক এই জন্য তো সে বাচ্চা খাবার যে একটা জিনিস সেটাকেই তো তার মা তাকে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছে যে খাবার খেতে হয় আপনি টাইম মতো খাবারটাকে দিবেন সে টাইম মতো খাবারটাকে নিবে সে খাবারটা আপনাকে জোর করে ধরেই খাওয়াতে হবে এটাই কিন্তু ন্যাচারাল ষোলো মাসের একটা বাচ্চা খাবারের কি বুঝে যে সে নিচ থেকে খেতে চাবে বাচ্চা কি বলতে পারবে যে আমাকে খাবার দাও বাচ্চা বড় জোর যে অ্যাটিচিউডটা শো করে সেটা হলো বাচ্চা কন্টিনিউ কান্না করবে কান্না করবে বা আপনাকে বিরক্ত করবে খাবারটা ডিরেক্টলি অনেক বাচ্চাই চাইতে পারে না আবার অনেক বাচ্চাই তার ডিমান্ডটা বুঝে এটাও ডিপেন্ড করে যে মা তাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করছে তার উপরে কিন্তু কাজেই ষোলো মাসের বাচ্চা আপনার থেকে খাবার চাবে এই আশা করাটাই কিন্তু একটু বোকামি এবং আপনি চার ঘন্টা গ্যাপে গ্যাপে খাবার দিচ্ছেন খুবই ভালো কথা চার অনেক সময় আছে বাচ্চাদের কিন্তু গ্যাস হয় সে তখন প্রপারলি খাবারটা নিতে চায় না খাবার তো কিছু না কিছু চার থেকে পাঁচ ঘন্টা গ্যাপে আপনার বাচ্চা খাবে কিন্তু আপনি তার ডিমান্ডটা তৈরি হতে দিন আপনি ডিমান্ডের আগেই যখন চাচ্ছেন যে বাচ্চা এসে চেয়ে আপনার কাছ থেকে খাবার নেবে এটা অ্যাকচুয়ালি এই বয়সে হবে না এই ডিমান্ডটা তৈরি হতে আর একটু সময় লাগবে এখনও আপনার বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বাকি সো একটা বাচ্চার যদি আইকিউ লেভেলই না তৈরি হয় সে কোথা থেকে আপনার নিচ থেকে সে খেতে চাইবে কাজে আপনি যে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা গ্যাপে খাবার দিচ্ছেন এটা ঠিক আছে আপনি থ্রি আওয়ার্স গ্যাপেও বাচ্চাকে দিতে পারেন এবং খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেবেন আপনি একবারে অনেক খাবার দিলে এবং সেটা যদি একটু হাই ক্যালোরি ডেন্স খাবার হয় তাহলে অনেক বাচ্চা পাঁচ থেকে সাত আট ঘন্টাও কিন্তু খাবারটাকে নেবে না কারণ তার স্টোমাকটা অনেক ছোট এবং গুরুপাক খাবারটা নিতে তার অনেক কষ্ট হয় স্লোলি ভাঙে যার কারণে তার কোনো খাবারের ডিমান্ড হবে না মিসেস আমিনা প্রশ্ন করেছেন ছেলের বয়স এক বছর মাঝে মাঝে আমাশয় হয় এর জন্য কি করতে পারেন আমাশয় হলে কোন কোন খাবার বাচ্চাকে দেওয়া যাবে আমাশয় অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ অর্থাৎ কোনো বাজে ব্যাকটেরিয়া যখন ঢুকে যায় শরীরে তখনই তার আমাশয়টা হবে জামটা না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু তার এই প্রবলেমটা থাকবে এবং আমাশয় হলে বাচ্চা কান্নাকাটি করবে অ্যাপেটাইট একটু লস হতে পারে এবং আমাশয়ের টয়লেটটা একটু একটু করে হয় একবারে কিন্তু হয় না এবং একটু পেইনফুল হয় সো যখন এটা হবে ধরে নিতে হবে আপনার বাচ্চা হয়তো হাত মুখে দিচ্ছে আপনার কাপড় মুখে দিচ্ছে বা নিচ থেকে কোনো একটা কিছু মুখে দিচ্ছে সে সেখানে জার্ম ছিল সেই জার্মটা থেকে এটা হয়েছে অথবা যেই পেয়ালাতে করে আপনি খাওয়াচ্ছেন কোনো না কোনো কারণে সেখানে ব্যাকটেরিয়া থাকে ই পারে কারণ আমাদের এনভায়রনমেন্ট পলিউশন অনেক বেশি এবং এটা খুবই ন্যাচারাল যখন আমাশয় হবে বাচ্চার ফ্লুইড যেন ঠিক থাকে এটা খেয়াল করতে হবে সেক্ষেত্রে স্যালাইনটা আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন স্যালাইন যদি বাচ্চা না খায় ভাতের মার ডালের পানি ডাবের পানি এই লিকুইডটা কিন্তু মেনশেন করতে পারেন একদম ঘরে তৈরি করা স্যালাইন একটু আপনি যদি মিনারেল ওয়াটারের সাথে একটু সল্ট অ্যান্ড একটু গুড় দিয়ে দেন তাতেই কিন্তু ঘরে তৈরি স্যালাইন হয়ে যায় এটা দুই থেকে তিন চামচ করে করে যদি ওকে প্রতিবার টয়লেটের পরে দেন তাহলেই কিন্তু তার ফ্লুইডের সমতা সমতাটা থাকে একেবারে যদিও সে কিছু খেতে না চায় অ্যাটলিস্ট এই যে লিকুইড খাবারগুলো বলেছি স্যুপ ভাতের মার ডালের পানি ডাবের পানি এই লিকুইড দিয়ে কিন্তু তার ক্যালোরি চাহিদা ফিল হবে এবং যখনই তার ফ্লুইডটা ঠিক থাকবে ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স থাকবে অটোমেটিক্যালি সে তখন সলিড খাবার খাবে এই সময় সলিড খাবার মধ্যে আমরা যাও ভাতটা দিতে বলি ম্যাশড পটেটো দিতে পারি অ্যাপেল এবং ব্যানানা দিতে বলি আপনি ডিমের সাদা অংশটা তাকে দিতে পারেন আর অন্য যে ভেজ
রাবিয়া ইয়াসমিন বাচ্চার বয়স তেরো মাস আপনার ডক্টর বলেছে ওর ক্যালসিয়াম নাকি কম আছে কোনো খাবারের খাওয়ালে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ হবে আপনার জন্য বলছি যে বাচ্চার অনলি ক্যালসিয়াম কম থাকবে আমার মনে হয় না ক্যালসিয়ামের সাথে হয়তো ভিটামিন ডিও বাচ্চার লো আছে এভরিডে না হোক অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে পাঁচ দিন আগে বাচ্চাকে আপনি সানলাইটে দিবেন তাহলে ভিটামিন ডিটা তার পর্যাপ্ত হওয়ার পরে ক্যালসিয়াম অ্যাবজরশন তার বাড়বে কারণ ভিটামিন ডিও যদি তার কম হয় তাহলে কিন্তু ক্যালসিয়ামটা রিকভার করবে না এবং বাংলাদেশে যেটা সবচেয়ে বেশি হয় মোটামুটি ক্যালসিয়ামটাই ঠিক থাকে ভিটামিন ডিটা লো থাকে আর আপনার বাচ্চার যে বয়স আপনি বললেন তেরো মাস তেরো মাসের বাচ্চার ক্যালসিয়াম লো মানে হলো আপনার প্রেগনেন্সির ফুড ইনটেক ভালো ছিল না ইভেন আপনার ল্যাকটেটিং পিরিয়ডের ফুড ইনটেক হয়তো ক্যালসিয়াম হাই ছিল না যার কারণে বাচ্চাটার ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে সো এখন বাচ্চাটার এই ডেফিসিয়েন্সি দূর করার জন্য আপনি খেয়াল করবেন যে তাকে যে ফর্মুলা দুধটা আপনি দিয়ে থাকেন সেই দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম আছে কিনা দুধ হলো ক্যালসিয়ামের প্রথম সোর্স বাচ্চাদের জন্য কারণ বাচ্চারা অন্য অনেক খাবার খাবে না কিন্তু অ্যাটলিস্ট দুধ দিয়ে আমরা ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারি দুধ দই ছানা পনির এই চারটে খাবার ওর জন্য রাখবেন ডাল থেকে সে কিছু পাবে আপনি কিসমিস খাওয়াতে পারেন বাচ্চাকে এবং কাতল মাছ যদি দেন তার জন্য যে চিকেনটা করবেন সেই চিকেনটা যদি আপনি পোস্ত দানা দিয়ে করেন পোস্ত দানা এবং কাতল মাছ হলো ক্যালসিয়াম রিচ ফুড সো এই দুটো খাবারকে ওর খাবার ইনক্লুড করে ফেলেন তাহলে কিন্তু ধীরে ধীরে তার ক্যালসিয়াম অ্যাবজরশন বেড়ে যাবে এবং সানলাইটে দিলে তার হলো ভিটামিন ডিটাও অ্যাবজরশন বাড়বে সো ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি যৌথ অবস্থায় কাজ করে একটার অভাবে কিন্তু আরেকটা ভালো কাজ করবে না ভিটামিন ডিও ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে সেক্ষেত্রে সানলাইট একটা রিকভার করবে আপনার ডিমের কুসুম থেকে সে কিছু পাবে সামুদ্রিক মাছ থেকে সে পাবে আরেকটা জিনিস আপনি করতে পারেন সেটা হলো একদম বাচ্চাদের পিডিয়াট্রিক ভিটামিন ডি ড্রপ আছে সো তার বয়স এবং ওজন অনুযায়ী অস্টিও ডিটা আপনি তাকে কিন্তু উইকলি বা ওয়ান সিন এ ডে মানে সপ্তাহ সপ্তাহে না এটা প্রতিদিনই একবার করে তাকে চারশো আইউই আপনি দিতে পারেন কিন্তু তাহলে তার এটা রিকভার করে যাবে রাজকুমারী ম্যাম আপনার যতটা সম্ভব আপনার ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আমার বাচ্চার জন্য শেখা হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার বাচ্চার বয়স ষোলো মাস সে কোনো প্রকার ফল আর মাছ মুখেও নেয় না অনেক রকম ফল দিয়ে চেষ্টা করেছেন আপনি লাভ হচ্ছে না কি করণীয় এখন ষোলো মাস তো বয়স একেবারে যদি কোনো ফ্রুটস না নেয় দেখেন তো একটু ডাবের পানি বা লেবু দিয়ে শরবত করে দিলে সেটা সে খায় কি না ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে যদি সে খেজুর বা কিসমিস খায় তাতেও হবে প্রতিদিন শুধু একটা ফল যদি ওকে দিতে পারেন তাতেও হবে তারপরেও নিচ্ছে না তাহলে ভাতের সাথে লেবু চিপে দেন সেটাতেও হবে কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমরা যেটা চাই ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি যেন তার না হয় এবং ফ্রুটস থেকেই হাইস্ট মাইক্রো মিনারেলসগুলো পাবে যদি একেবারেই না নেয় আপনি একটু ফ্রুট কাস্টার্ড করে বা একটু কেক করে কেকের মধ্যে একটু ফ্রুটস দিয়ে এভাবে আপনি একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন অবশ্যই একটা সময় হলে সে খাবারটাকে নেবে ধরেন একটি ব্যানানা পুরোটা সে খেলো না জাস্ট তিন ভাগের এক ভাগ এক কামড় দিল তাতেও কিন্তু তার বেনিফিট হয়ে যাবে কারণ তার বয়স মাত্র ষোলো মাস কাজে সে এখন যতটুকুই খাবে এক গ্রাম হোক পাঁচ গ্রাম হোক এই পুরোটাই তার জন্য বেনিফিট রাজিয়া সুলতানা লিখেছেন পাঙ্গাস মাছ বেবির জন্য ভালো হবে কি না পাঙ্গাস মাছ তো খুবই ভালো একটি মাছ যেটাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা তৈলাক্ত মাছ এটা হার্টের জন্য ভালো বাট এখন যে পাঙ্গাসগুলো করা হচ্ছে সেটা চাষে করা হয় সো চাষের মাছের যে ফিডিংগুলো সেটা নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন থাকে এবং সেটা নিয়ে আমি একটু সন্দিহান সো যেহেতু বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমরা দেখেছি যে পাঙ্গাস মাছের যে চাষের প্যাটার্নটা সেটা একটু ক্ষতিকারক হয় আর কি সো আপাতত আমি মনে করি যে যদি আপনি কনফার্ম হন যে এটা নদী থেকে তোলা পাঙ্গাস বা আপনার পিওর একেবারে পুকুর থেকে তুলে দিয়েছেন সেই পাঙ্গাসে কোনো অসুবিধা নাই সে খেতে পারবে সপ্তাহে একদিন পনেরো দিনে একদিন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যেটা এখন বাজারে অ্যাভেলেবেল একেবারে চাষের সেটার ক্ষেত্রে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করি সেটা না দেওয়াটাই ভালো রানা প্রশ্ন করেছেন বাচ্চার বয়স আঠারো মাস বাচ্চার খাবারের সাথে তিসি বীজ গুঁড়া করে দিতে পারবো এবং এই খাবার বাচ্চার জন্য কতটুকু উপকারী দয়া করে জানাবেন তিল তিসি এগুলি সবই ভালো এটা কন্টিনিউ কোনো খাবার না এবং বাচ্চা খেতে যে খুব এনজয় করবে তা কিন্তু না আপনি দিতে পারবেন আপনি যেমন সাধারণত সর্দি কাশি নিউমোনিয়া বা ঠান্ডা জ্বরে যাদের একটু বেশি ভোগে যে বাচ্চারা বডিটাকে হিট করার জন্য আমরা তিল তিসি এগুলোকে দিতে বলি তিসির তেল তিলের তেল এটা কিন্তু ভালো জিনিস সো আপনি এভরিডে খাবারে না দিয়ে মাঝে মাঝে তার সবজিতে একটু ডালে একটু করে করে মিক্সড করে তাকে দিতে পারবেন
ইরিন জাহান রোমা প্রশ্ন করেছেন তিন মাস বাচ্চার বয়স তিন মাস আট দিন মাঝে মাঝে পায়খানা ঠিকমতো হয় না একদিন চলে যায় স্ট্রিক দিয়ে পায়খানা করাতে হয় এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি আচ্ছা বাচ্চার বয়স যেহেতু তিন মাস আট দিন আমি ধরে নিলাম আপনার বাচ্চা এখন এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিংয়ে আছে সো বাচ্চা যখন এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিংয়ে থাকবে তখন কিন্তু বাচ্চার টয়লেট দুই থেকে তিন দিন পর পর হবে এটা খুবই ন্যাচারাল আর বাচ্চা যদি পটের দুধটা খায় অর্থাৎ ফর্মুলা ফিড বলে থাকি আমরা যদি বাচ্চা এটাতে খায় তখন অনেক সময় কনস্টিপেট হয় সেক্ষেত্রে ওই দুধটা একটু পাতলা করে দেবেন অর্থাৎ থার্টি এম এলে যে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টস হয় এবং অ্যাকাউন্টস আমরা এক চামচ দিতে বলি আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনি আরেকটু কম দেবেন একটু পাতলা করে তাকে খাওয়ানো শিখাবেন তাহলেই হবে বাচ্চার ইউরিন পাস ঠিকমতো হয় কি না এটা খেয়াল করেন প্রতিদিন যদি ইউরিন পাস সাত থেকে আটবার বা দশবার হয় তাহলে আপনি স্টুল পাস নিয়ে মোটেও ওভারিড হবেন না ব্রেস্ট ফিডিং বাচ্চারা দুই থেকে তিন দিন পরে কিন্তু স্টুল পাস করে এবং সেটা খুব নর্মাল অনেক সময় ব্রেস্ট ফিডিংয়ে তার কনস্টিপেশান হতে পারে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নাই খুব বেশি বাচ্চা কান্নাকাটি করলে আপনি গ্লিসারিন সাপোজিটারি দিলেই বাচ্চা টয়লেট করে দেবে ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক আজ এই পর্যন্তই আপনাদের যে প্রশ্নগুলো ছিল আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্য মতো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আপনাদের সমস্যাটার সমাধান করার জন্য আমরা বারবারই বলে থাকি যে আপনাদের স্বাস্থ্য সচেতনতাই কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের এই প্রোগ্রাম কিডস অ্যান্ড মম তখনই সার্থক যখন আপনারা এই প্রোগ্রামটি দেখবেন এর থেকে কোনো কিছু জানবেন এবং আমাদের কাছে জানতে চাইবেন এবং আপনারা তাই করছেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে আপনারা সবসময় থাকবেন আমাদের সাথে আমরা সবসময় আছি আপনাদের সাথে সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন